லடாக் எல்லையில் இந்தியா சீனாவுக்கு இடையே நிலவும் பதற்றத்தை படிப்படியாக குறைக்க இரு நாட்டு ராணுவங்களும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளன லடாக் எல்லையில் சீன படைகள் அத்துமீறி நுழைந்து நடத்திய தாக்குதலில் இருபது இந்திய ராணுவ வீரர்கள் வீரமரணமடைந்தனர் இந்நிலையில் லடாக் எல்லையில் பதற்றத்தை தணிப்பது தொடர்பாக இந்திய சீன ராணுவங்களின் துணை தலைமை தளபதிகள் நிலையிலான மூன்றாவது கட்ட பேச்சுவார்த்தை சுஷூல் என்ற இடத்தில் நடைபெற்றது எனக்கு தேவை பதவி பண அதிகாரம்லாம் இல்லை சார் என் சனங்களோட நிம்மதி அவங்கள அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும் அதுக்கு குறுக்க யாரு வந்தாலும் சரி யாரு வந்தாலும் தட்டி கேட்ப நல்லது இதில் இந்திய தரப்பு சார்பாக ராணுவ துணை தளபதி ஹரிந்தர் சிங் சீன தரப்பு சார்பாக திபெத் பகுதி ராணுவ துணை தலைமை தளபதி லியோ லின் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் பேச்சுவார்த்தையின் போது எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு பகுதியிலிருந்து படைகளை குறைத்து பதற்றத்தை தணிக்க இரு நாடுகளும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளன சீனாவின் டிக்டாக் உள்பட ஐம்பத்தி ஒன்பது செயலிகளுக்கு இந்தியா தடை விதித்த நடவடிக்கை வரவேற்கும் என்று அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது தேச பாதுகாப்பு மற்றும் இறையாண்மைக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பதால் சீனாவின் டிக்டாக் ஷேரிட் செயலிகள் உள்பட ஐம்பத்தி ஒன்பது செல்போன் செயலிகளுக்கு மத்திய அரசு நேற்று முன்தினம் அதிரடியாக தடை விதித்தது இதனிடையே இந்தியாவின் இந்த நடவடிக்கை கவலை அளிப்பதாக இந்தியாவுக்கான சீன தூதர் தெரிவித்த நிலையில் வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ இந்தியாவின் நடவடிக்கை அமெரிக்கா வரவிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் முகத்தில் ஒரு துளி சலனம் கூட இல்லாம இந்த காரியத்தை தாஞ்சையலை எவனோத்தம் பண்ண மாதிரி நிக்க மாறு இந்த அடக்கத்தை நீங்க கத்துக்கணும் இந்த அடக்க உன்னை எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுருமா இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள அவர் சீன அரசின் கண்காணிப்புக்கு ஒரு இணைப்பாக செயல்படும் குறிப்பிட்ட செயல்களுக்கு இந்தியா தடை விதித்த நடவடிக்கையை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் என்றும் இது இந்தியாவின் இறையாண்மையை ஊக்குவிப்பதாக இருக்கும் என்றும் இந்தியாவின் ஒற்றுமை மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பையும் ஊக்குவிப்பதாக இருக்கும் என்றார் தமிழகத்தில் ஆறாம் கட்ட பொது முடக்கத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் வருகின்ற ஜூலை மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக முதல்வர் பழனிசாமி அறிவித்தார் ஆறாவது கட்ட ஊரடங்கில் பல்வேறு தலைவர்கள் கட்டுப்பாடுகளுடன் ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிப்பு செய்யப்படுவதாக தமிழக அரசின் உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனா மனசார சொல்றா சத்தியமா நீ எல்லாம் ஊறுபட மாட்டேன் ஊறுபடவே மாட்டேன் ஊறுபட மாட்டேன் இந்நிலையில் ஜூலை மாதத்தின் நான்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த முழு ஊரடங்கில் மருந்தகங்கள் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் சேவைகள் தவிர அனைத்து கடைகள் மூடப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எல்லாம் ஒன்னால மேலும் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை மீறுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி ஜூலை மாதத்தின் ஐந்து பனிரெண்டு பத்தொன்பது இருபத்தி ஆறு ஆகிய தேதிகளில் டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்படாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எல்லாருமா சேர்ந்து உங்களை இந்த நிலைமை கொண்டு விட்டாங்க கொரோனா வைரஸ் பெருந்தொற்றுக்கான பாதிப்புகளில் உலக அளவில் மூன்றாவது இடத்தை இந்தியா நெருங்குகிறது உலகம் முழுவதும் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டிருக்கும் நிலையில் அமெரிக்காவில் சுமார் இருபத்தி எட்டு லட்சம் பேர் தொற்றுக்குள்ளாகி இருக்கிறார்கள் அங்கு ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துவிட்டனர் பதினான்கரை லட்சம் பாதிப்புகளுடனும் அறுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புகளுடனும் பிரேசில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது அடுத்ததாக ரஷ்யா ஆறு லட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகளுடன் மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கிறது 
இந்த சூழலில் நான்காவது இடத்தில் உள்ள இந்தியாவின் பாதிப்பு தற்போது ஆறு லட்சத்திற்கும் மேலாக உயர்ந்திருக்கின்றது தினசரி பதினெட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படும் நிலையில் ரஷ்யாவை பின்னுக்கு தள்ளி இந்தியா விரைவில் மூன்றாவது இடத்தை பிடிக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது